。明朝有个很好玩的现象，朱棣依靠靖难之意推倒朱允文，自己当上皇帝后做的已经够出色了。比如明朝之所以得到至隆唐宋、远迈汉唐的评价，就是因为朱棣开创的永乐盛世的贡献。前半句是康熙赞美朱元璋时所说，后半句是明史给朱棣的定位。可乃料许多人却更怀念朱标，认为若是朱标不死，明朝会更让人神往，以至于朱标不死，朱棣难出几乎成了共识。自然人们就要问了，为何大明朝会出现这种奇怪的现象？原因大致有三点，条条都直戳大明的痛点。尤其第三点是朱棣比不过朱标最主要的原因。首先是朱棣的后代不争气，拖了永乐盛世的后腿。所谓明朝帝王奇葩多，这种现象是从朱瞻基，也就是朱棣嘴里的那位好圣僧开始的。哪怕他开创了仁宣之治，但也留下了一个促之天子之称。至于朱瞻基的儿子朱祁镇。则堪称是大明最要命的痛点，一个土木堡之变，若无朱祁玉鼎雷和于谦补天，大明真就变两宋了。因此，朱祁镇一直被后人戏称为大明第一战神。可偏偏朱祁镇不仅人菜瘾大，还恩将仇报，玩出了夺门之变，不顾天下冤之杀于谦，从朱祁玉手里霸气地夺去皇位。问题是，就算朱祁镇不闹这出。皇位也妥妥会落在他或儿子朱建深脑袋上，因为朱祁钰无后，又身染重病，来日不多。包括于谦在内的几乎所有臣子都已经联名上书，力主朱建深接班。朱祁镇这是夺弟弟的皇位，还是夺儿子的皇位？因此，朱棣就算干得再出色，却因有这种后代，就注定了严重被扯后腿。因为土木堡之变发生在明朝最鼎盛时期，犹如李隆基的安史之乱。几乎一笔勾销了他之前的功绩一样，自然人们谈朱棣时，就会因其后代这一波波无下限的神操作而产生各种惋惜。站在这个角度来言，朱标和朱棣这哥俩都是吃了后代的亏。朱允文登基后，追封老爸朱标为孝康皇帝，庙号兴宗。本来他依靠朱元璋的布局是一手王炸，完全可以轻松秒杀朱棣。乃料却是一波波送死操作，让朱棣成功夺走皇位。由此，朱标被踢出太庙，重新成了一文太子。朱棣本来庙号太宗，朱高炽也在太庙里享受后代香火。可朱厚照、正德帝却一通瞎折腾，导致落水而亡，无人继承皇位。这才有了嘉靖帝仲裁，用一个大礼仪之争，朱棣从太宗变成成祖，朱高炽被踢出太庙。随后又出现了四十年不上朝的嘉靖，罢工摆烂三十年的万历，不识字、只会做木匠的天启等。总之，跟其他大一统的王朝相比，是没有最惊艳，只有更惊艳。这就是朱棣的后代们，一个比一个让人目瞪口呆。由于后代严重不给力，一再消耗掉朱棣的成就，自然也就让许多人更加怀念朱标了。第二条则由于朱棣得位不正，有一说一。中国文化自古就有“王侯将相宁有种乎”情节，只看实际不问出生。唐太宗李世民不也是玄武门政变上台，怎么朱棣造反就被人指指点点了呢？首先，李世民要皇帝的位置，那是李渊就算不给他也有能力要。而朱棣造反前，甚至还没有北平的行政权。换句话说，李世民砍了李建成，李渊只能干瞪眼。但朱棣敢在朱元璋活着的时候砍朱标吗？问题在北方百姓，对他们来说，靖难之意则是活脱脱的灾难。三年多时间，北方一直战火连天，百姓十室九空。朱棣成功后，只得大规模移民填充北方，所以靖难之意成就了朱棣，却让北方百姓生灵涂炭。同时，大明的臣子也是如此。方孝孺的朱十族，景清的瓜万超，李世民的玄武门之变，折腾来折腾去。全是在皇宫内进行。当时唐朝的老百姓根本没啥感觉，只是增加一些说书素材和茶余饭后的谈资。可朱棣的靖难之意时，一路从北京打到南京，一打打了三四年，军民死伤无数。虽然朱棣面临的情况是他不造反就得死，但被逼造反不能抹去他给百姓造成伤害的这件事。李世民成功后，对臣子大范围安抚。
，连魏征都被赦免，实现了政权的平稳过渡。可朱棣成功后呢？大批原中央政府的核心及其拥护者都或多或少被处理，从杀头到降级，政权过渡出现断崖。没有对比就没有伤害，有了伤害就必然有反思。靖难之役的苦难，导致了整个永乐时期的高压状态，直至朱高炽登基，这才连忙纠错，赦免靖难遗孤，安抚朝臣、勋贵和给百姓休养生息。于是，朱高炽虽当了十个月皇帝，却口碑爆棚，被称为仁宗。为何会如此反常？当然是跟朱棣对比之后得来的。因此，朱棣有多大成就，是杀狠毒的名声也就有多大，两者是相辅相成的。虽然后世之人可以超脱认为朱棣是雄主，但同时也必会明白，雄主背后是一将功成万骨枯，是拿累累头颅堆出的功绩，只不过有时候不愿意说罢了。所以，这与其说是许多人更怀念朱标，不如说是人们在进行反思。这也恰是以史为镜的功效之一，不是要否认朱棣，而是期待或者说畅想更好的结果罢了。最后一点，则是朱元璋对朱棣的评价。朱元璋曾评价朱棣说：“燕王累我，也就是最像我的儿子。”很多人据此认为这是朱元璋考虑让朱棣继位的证据，但这句话事实上却不是什么好话。朱元璋对自己是有清醒认知的，他知道自己够狠，才能打下大明天下。但要守住大明江山，靠狠是不够的，还得靠人。朱标之所以被称为史上最牛太子。是因朱元璋对他的信任和朱标的能力非凡，以至于都产生出这样一个笑话：别的太子若敢穿龙袍必被杀，可若是朱标，朱元璋则会拉着马皇后一起来看，并喜滋滋表示：“瞅瞅，咱儿子穿上龙袍多帅。”虽这仅是笑话，却道出了朱标对于朱元璋和大明的重要。朱元璋明白自己这套治理手段有局限性，因此下一代必须要进行纠错。或者说改革，朱标从各方面来言都是实施纠错的唯一人选。比如藩王制度，朱元璋之所以敢这么开历史倒车，就在于是特殊时期的特殊处理，并认为朱标登基后能进行纠错。而朱标确实有能力纠错，奈何朱标却死了。再看朱允文，是着手纠错了，却是越纠越错的离谱。而为我的朱棣，由于皇位得来不正，虽也对藩王制度进行纠错。奈何对于其他方面，却为了显示自己正统性，一切遵循朱元璋时期的规定，不敢越雷池一步。朱棣后代就更不敢乱动了，张口闭口祖宗之法，固不自封，把大明变成一潭死水。燕王累我，并非夸奖，是对朱棣的否认。不累我的朱标，才是朱元璋的希望和未来。因为朱元璋最明白自己那套东西的优劣，这也是为啥朱元璋把皇位传给朱允文的原因。在朱元璋的意识内，下一代帝王不能跟自己一样了，这就是朱标的关键。若他没有英年早逝，蓝玉等那么一大波重臣就不会被杀，文臣和武贵也不会失衡，而这失衡却恰是朱允文败给朱棣的关键原因。朱棣的永乐盛世，就是依靠靖难功勋和提拔文臣，重新构成起来的平衡缔造的。美料却又被朱祁镇葬送在土木堡之变中，这明朝王国也再也没重新构建成功。同时，如果朱标不早逝，大明的首都大概率会由南京变成西安，这是朱标死前亲自考察的。届时，整个东亚乃至世界的地缘政治格局都有可能重新写过。因此，才说朱元璋对朱棣的这句评价最有说服力。不仅朱元璋清楚，当时和后世之人也都明白，朱标比朱棣更合格。故而，在这种情况下，明明朱棣已经干得够出色了，却依然有许多人更怀念那位一天皇上没当过的朱标，也就不奇怪了。